O clima na Red Bull não parece estar muito legal, Sérgio Pérez deixou bem clara a sua insatisfação com o ponto da volta mais rápida e Max Verstappen falou que não está ali para ser segundo. Pensando nisso, trouxemos para vocês a transcrição do rádio de Verstappen e Pérez para entendermos melhor o que aconteceu no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar com Sérgio Pérez. Após conquistar a vitória no Grande Prêmio da Arábia Saudita, Pérez revelou que foi mais difícil do que ele esperava. Destacou o excelente trabalho da equipe durante todo o final de semana, enfrentando problemas e tendo que realizar trocas de peças. A vitória deu esperanças de uma batalha mais justa no campeonato, obviamente que Pérez saiu feliz. Em entrevista, falou que o safety car acionado após a parada de Stroll na pista quase tirou a sua vitória. Ele também elogiou o trabalho da equipe, dizendo que os mecânicos superaram todos os problemas e por isso estava muito feliz por eles. No entanto, após as comemorações, Pérez afirmou que ainda há trabalho a ser feito, principalmente em relação às largadas, e eu gostaria de abrir um parênteses aqui. O tempo de reação de Pérez foi melhor que o de Alonso, só que a aceleração da Aston Martin foi tão absurda que o espanhol ultrapassou o mexicano logo em seguida, anulando a vantagem de Pérez com o tempo de reação. Fechando parênteses, após uma breve batalha com Alonso, Pérez conseguiu reassumir a ponta e prosseguir para a vitória. A vitória deu sim mais confiança ao Pérez, que espera brigar pelo título. Você confere na entrevista dele que ele diz que precisam continuar pressionando muito e é importante que for um carro mais rápido hoje e está muito satisfeito, até porque agora ele está apenas um ponto atrás de Verstappen. E esse um ponto é justamente por conta da volta mais rápida e é agora que entra a transcrição do rádio. Conforme você vai conferir na sua tela, estou pegando no site RaceFans a transcrição do rádio, lá você tem a transcrição a partir da volta 25 que é quando Verstappen assume a segunda posição, mas para nós aqui o que importa é a partir da volta 39, que é quando a equipe começa a falar para os dois pilotos o target, o alvo em termos de ritmo. Antes disso eram informações normais, tempo de volta, alguns problemas do Verstappen ele reclamando com a equipe, Pérez também citando alguns problemas com a traseira, então rádios normais de corrida. Conforme você confere, na esquerda temos a conversa entre Verstappen e seu engenheiro e na direita Pérez e seu engenheiro. Verstappen é dito para fazer 33.0 e em seguida o engenheiro pergunta se ele teve mais algum feedback no problema de antes. Verstappen se limita a responder que sim, o problema ainda está lá. O engenheiro mais uma vez diz que eles estão mirando no 33.0 e Verstappen não fala nada. Pérez na mesma volta é dito também para ir para o 33-0, ou seja, a tática da equipe é de basicamente manter o ritmo para poder ganhar a corrida e fazer a dobradinha sem problemas, ainda mais que os dois carros corriam o um risco de abandonar. Pérez acusa também um problema com o pedal de freio, mas confirma a informação do 33.0. Na volta 40, Lambiassi, engenheiro do Verstappen, Fala mais uma vez, Verstappen confirma 33.0, o alvo é 33.0 e Verstappen responde nada, enquanto o engenheiro de Pérez está falando de um possível debris na pista na curva 23 e que não havia nada de errado com o pedal de freio. Na volta 41 não tem rádio de Verstappen e seu engenheiro, mas tem do Pérez. O engenheiro de Pérez fala que ele precisa voltar para o 33.0, ou seja, 32.6 mais 0.4, Pérez pergunta se o Verstappen está fazendo o mesmo e o engenheiro responde que a última volta do Verstappen foi 32.6 e aí o Pérez questiona que isso apareceu na transmissão para todos nós, então por que você está me pedindo para fazer 33.0, já que o Verstappen está fazendo mais rápido? E o engenheiro responde que esse é o trabalho, está tudo muito bom, o target é 33.0. Na volta 42 tem basicamente uma fala do engenheiro do Pérez citando o tempo de volta do Verstappen, enquanto na 43, mais uma vez o engenheiro de Verstappen fala 33.0 e Verstappen não responde. Já na conversa entre Bird e Pérez, 
começa a ter uma leve, não vou dizer discussão, mas Pérez falando, isso não é necessário, e o engenheiro falando, faltam 8 voltas, vamos lá, 33.0, e o Pérez pergunta, qual é a diferença? O Bird falou, é de 4.3 para o Verstappen, e o Pérez, então nós vamos pisar fundo agora? O Bird responde, você está livre para pisar, livre para pisar. Então, na volta 43, Pérez é dito que ele poderia pisar fundo, ele já não tinha mais então essa marra do 33.0, você vê que ele questiona o engenheiro e o engenheiro então sai do 33.0 para o ok, você está livre, faça o que você quiser. Na volta 45 tem basicamente uma conversa de gap entre os engenheiros e seus respectivos pilotos e na 46 Verstappen pergunta qual é a volta mais rápida, o engenheiro responde, nós não estamos preocupados com isso no momento. Verstappen retruca, eu estou, e aí o engenheiro fala, ok, é 32.1. Enquanto isso, basicamente Pérez e o engenheiro continuam falando apenas de quanto está o gap para o Verstappen. Isso permanece dessa forma na 47, só que na 48 Pérez pergunta, qual é a volta mais rápida? E o engenheiro responde, você tem a volta mais rápida, 32.1. Então você não tem mais conversa entre os engenheiros, basicamente, só falando que é a última volta, e o Verstappen faz a volta mais rápida na última volta, o Pérez não tenta fazer essa volta mais rápida, pelo menos o tempo de volta dele não indica isso. Então eles comemoram, o Verstappen fala que foi um bom resultado para a equipe, o Pérez comemora também, e aí ele pergunta se teve a volta mais rápida e a equipe avisa que não. Ou seja... Pérez estava livre para correr e Verstappen decidiu tirar o pé nas últimas voltas, mais especificamente na 44, para tentar a volta mais rápida no final. O clima na Red Bull não vai ficar muito bom, mas o que o Pérez está falando aí na mídia não é bem assim. Ele foi dito que poderia sim correr e ele vacilou de não pegar a volta mais rápida, pelo menos na minha opinião. Eu acredito que o piloto também tem que se responsabilizar pela estratégia que ele escolhe. Se ele estava livre para fazer o tempo de volta que bem entendesse, ele deveria arriscar uma volta mais rápida naquele final. Mas enfim, você está livre também para dar a sua opinião aí nos comentários acerca do assunto. Mas e sobre Verstappen falar que não está ali para ser segundo colocado? Pois bem, após a corrida, o holandês expressou a sua frustração com o final de semana como um todo, apesar de ter conseguido o segundo posto na corrida. Ele teve que largar de 15º devido a um problema no sábado e teve sorte com o timing do safety car que o ajudou a subir para a quarta posição. Após a corrida, Verstappen admitiu estar lutando para esconder sua frustração, apesar da equipe ter conquistado 87 dos 88 pontos possíveis até agora. Verstappen falou que todos estão felizes, mas pessoalmente ele não estava, porque ele não está lá para ser segundo colocado. Também afirmou que não se importa em fazer uma corrida de recuperação, mas que é preocupante quando está lutando por um campeonato, especialmente quando a luta é apenas entre dois carros, no caso ele e o companheiro de equipe. Então destacou a importância de ter dois carros confiáveis a fim de manter a disputa pelo título em aberto. Na entrevista ao Via Play após a corrida, Verstappen afirmou que estava focado em conseguir o ponto da volta mais rápida para limitar danos do que poderia ter sido um final de semana completamente diferente para ele, além de ter mais uma vez chamado a atenção da equipe com relação à confiabilidade. Ou seja, quando tem disputa de título, as amizades ficam à parte. Isso é muito normal, sabemos que na Red Bull as coisas não estão bem desde o ano passado, Verstappen não cedeu posição para o Pérez para ele poder conquistar o vice-campeonato, então as coisas não estão da melhor forma possível. Se você concorda ou discorda porque o Pérez ajudou em 2021, isso você deixa aí nos comentários. Fato é que se a Red Bull for mesmo dominar a temporada inteira, nós vamos torcer para que pelo menos tenhamos um campeonato entre os dois carros, porque senão sabemos que Verstappen vai ganhar com muita antecedência e na verdade é o que eu acho mais provável. Pérez não deve conseguir acompanhar Verstappen ao longo de uma temporada, a não ser que Verstappen continue tendo problemas de confiabilidade. Seria mais ou menos um Hamilton e Bottas, Bottas começava a temporada fazendo uma graça e no final da temporada Hamilton ganhava com quatro corridas de antecedência. Então é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, possivelmente teremos outro vídeo mais tarde. Um grande abraço, valeu e falou!